Sitzen, schließt die Augen und atme dann ein paar Mal tief ein und aus. Vorwärts beugen, dann etwas meditativer. Dann Yoga Asanas, Fähigkeit diese spirituelle Weisheiten zu vermitteln. Die Hingabe, Loslassen, Schutz, Geduld, Verneigen, Ausdauer. Insgesamt gibt es 8.400.000 Asanas, das heißt nur Shiva, der mythologische Begründer des Yoga-Systems, kennt sie alle. In den Rückbeugen könnt ihr jetzt einige Variationen ausprobieren. Wir beginnen mit der Cobra, die in der einen oder anderen Variante in den letzten Stunden schon geübt hat, der schon so lange dabei ist. Legt euch auf den Bauch. Und ihr werdet jetzt verschiedene Cobra-Variationen ausprobieren. Zunächst könnt ihr die Hände in den Gesäß falten und dann Kopf und Brustkorb heben und so hoch kommen wir an. Man kann es auch noch anstrengender haben, falte die Hände in den Kopf und hebt die Ellbogen hoch. unter die Schultern geben und mit den, den Händen den Brustkorb etwas hochheben. Ihr könnt schauen, ob es vor dem Rücken okay ist, etwas höher zu kommen. Aber dabei müsst ihr die Gesäßmuskeln anspannen. Es soll nämlich nicht im unteren Rücken wehtun, wenn man in den Kobra kommt. Ihr könnt euch nach rechts drehen und zu den Füßen schauen. Und fortgeschritten können auch die rechte Hand links neben den linken Oberschenkel gehen. Und zu den Füßen schauen. Ihr könnt euch nach links drehen und Richtung Füße schauen. Dann auch ausreichen, um den Kopf leicht zu drehen. Und der Fortgeschrittenere kann die linke Hand rechts neben dem Oberschenkel geben. Ihr könnt zurück zur Mitte kommen. Ihr könnt dann die Füße heben und die Füße zum Kopf hinheben. Jetzt sind die Füße noch wenig mehr als einen Meter vom Kopf entfernt. <lacht> Bei anderen kommen die Füße zum Kopf oder fast zum Kopf. zum Bogen. Hebt die Füße hoch. 
Und dann können wir ein bisschen auf den Boden, auf den Boden schaukeln. Vor und zurück. Und kommt langsam aus der Stellung. Gebt die Hände unter die Schultern. Gleitet nochmals hoch zur Cobra. Und von der Cobra zur Stellung des Kindes als Gegenstellung. Setzt euch langsam auf. Bringt den rechten Fuß nach vorne, vorbereitet zum Halbmond. Und gebt zunächst beide Hände auf das rechte Knie. Senkt dabei das Becken. Dabei spürt es im linken Oberschenkel und tief in Zoos. Dann geht die Hände vom Brustkorb zusammen, hebt die Arme hoch und weit zurück. Spürt, wie Bauch gedehnt ist, Brust gedehnt ist, Kehle gedehnt wird. Wieder schweigt geöffnet. Gebt die Hände wieder vom Brustkorb zusammen. Gebt das Becken nach hinten. Geht graziös den rechten Fuß neben den linken. Geht den linken Fuß nach vorne. Geht die Hände vom Brustkorb zusammen, senkt das Becken. Geht beide Hände auf das linke Knie, sodass das Becken noch tiefer senken kann, den rechten. Oberschenkel nach vorne schieben könnt. Gebt die Hände vom Brustkorb zusammen. Hebt die Arme hoch und zurück. Atmet tief ein und aus. Dabei könnt ihr jetzt auch die Handflächen nach oben geben, sogar die Hände leicht auseinander. Falls aber die ganze Welt umarmt oder euch veröffnet für die Himmelskraft. Gebt die Hände wieder vom Brustkorb zusammen und entspannt in der Stellung des Kindes. Setzt euch auf. Vorbereitung auf die 
Tauge Pakottasana. Dafür setzt ihr euch neben euren rechten Fuß und ihr streckt das linke Bein nach hinten aus. Könnt ihr hier vorne sehen. Der Patrick zeigt es schön. Zunächst kann er dann beide Hände auf das rechte Knie geben. Dem es schwerfällt, sich neben den Fuß zu setzen, kann sich auch auf den Fuß setzen. Die nächste Möglichkeit ist, er geht beide Hände vom Brustkorb zusammen. Aber man kann auch die linke Hälfte des Beckens stützen mit einem Kissen, dass es fürs Knie leicht ist. Dann könnt ihr die Arme erheben und nach hinten gehen. Nächste Möglichkeit. Ihr fasst mit der linken Hand an das Fußgelenk. Ihr könnt entweder den Fuß einfach zu euch hinziehen und einmal den Fuß so halten und wiederum den rechten Arm nach oben und nach hinten gehen. Und in der vollständigen Variante fasst ihr mit der Hand an den Fuß und gebt dann den Ellbogen nach unten, außen und hoch. So geht es auch. Oder sie zeigt gerade wie. Bleibt ein paar Atemzüge lang in der Stellung. Papota ist eine sehr gute Übung auch zur Stärkung der Rückenmuskulatur und Dehnung im Brustkorb. Langsam lösen. Und bevor ihr das Bein wechselt, könnt ihr dann über das Knie drüber beugen und das Kinn vor dem Knie nach vorne geben. Das ist so eine schöne Übung, um die, den Bereich im Kreuz zu lockern. Dann setzt euch wieder auf, wechselt die Seite, gebt den rechten, rechte Bein nach hinten, setzt euch links neben den linken Fuß. Wenn nötig, stützt euch ab, typischerweise wenn den Lotus nicht kann, besser wenn er dann die Hüfte etwas abstützt mit einem Kissen. Erste Variante, ihr gebt beide Hände auf das Knie. Ihr gebt die Hände vom Brustkorb zusammen, ihr hebt die Arme hoch, ihr könnt immer bei der vorigen Variante bleiben, wenn es nicht weiter geht. Nächste Variante, ihr beugt das hintere Knie und fasst mit einer Hand an den Fuß, das geht oft auch, wenn ihr die vorige Variante nicht machen kann. Könnt aber auch einfach nur ja, mit der Hand an den Fuß fassen, Ellbogen lang lassen, den anderen Arm heben. Ihr könnt auch den Fuß in den Ellbogen geben und dann die Hände fassen. Oder ihr könnt mit einer Hand an den Fuß fassen und Ellbogen nach unten, außen und hoch. Ihr könnt auch mit beiden Händen an den Fuß fassen oder den oberen, die obere Hand nach oben geben zur Decke. Langsam aus der Stellung und legt euch nochmals über das Knie nach vorne.
setzt euch langsam auf. Nächste Variante. Kamel und für die es kann, daraus Subta Vajrasana. Kamel ist noch einfach, du sitzt erstmal auf den Fersen durch Vajrasana. Dann hebt er das Becken hoch. Und das Kamel gibt es verschiedene Variationen. Die einfachste ist, er gibt einfach die Hände an die Hüften. Ihr wölbt den Brustkorb nach vorne, die Schultern nach hinten, Kopf leicht nach hinten und spürt einfach Öffnung vom Herzen und von der Kehle her. Zweite Variante, ihr fasst mit den Händen an eure Fasen und dehnt euch so nach vorne, das ist schon etwas schwieriger. Achtet aber darauf, es darf nicht im unteren Rücken wehtun, sonst verzichtet besser auf diese Variation. Die nächste Möglichkeit, Suttavajrasana. Dazu also setzt ihr euch zuerst wieder auf die Fersen. Dann legt ihr euch auf den Rücken. Also die Fersen bleiben da, wo sie sind. Dann legt ihr euch hin. Dann gebt ihr die Hände neben die Ohren. Und hebt dann Becken und Brustkorb hoch. Dann wandelt ihr mit den Händen in Richtung Füße. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder, so wie es der Patrick jetzt zeigt, mit den Händen an die Waden und Brustkorb heben, oder wie ihr hinten bei Raffaella seht, ihr wandert mit den Händen bis zu den Füßen und gebt dann die Ellbogen auf den Boden. Okay, ihr könnt beides ausprobieren. Oder könnt ihr einfach so weit gehen, wie ihr könnt. Und nachher wissen, ihr habt noch viel Raum für eine Weiterentwicklung zum Dienst oder der fünften Frau. Genau, letztlich das nach hinten beugen und Ellbogen auf dem Boden ist eine schöne Variante. Ist eigentlich ähnlich wie der Fisch. Nur man kann auch im Bauch etwas weiter sich lesen. Gut, kommt langsam aus der Stellung, so schön es bisher ist. Und entspannt in der Stellung des Kindes. Lasst jetzt ganz besonders bewusst den unteren Rücken los. Fühlt euch wieder geborgen. sind wir im göttlichen Schoß. Setzt euch langsam auf für Ardhamazendrasana zum Präsitz. Etwas meditativer wieder. Setzt euch links neben die Fasen. Legt 
dem rechten Fuß links neben das Knie, mit dem linken Arm rechts neben das Knie und dreht euch nach rechts. <lacht> die rechte Hälfte des Brustkorbs nach vorne, dann folgt die linke Hälfte des Brustkorbs nach vorne, zieht die rechte Schulter zurück. Finde dann eine Variation, von der er wisst, dass er seine Weile halten kann. Es gibt so viele verschiedene Drehsitzvariationen. Konzentriert euch jetzt auf den Bauch. Hatha Yoga Pradipika, eine der wichtigsten Grundlagenwerke des Hatha Yoga. Spricht davon, dass der Drehsitz das Bauchchakra aktiviert. Agni, das innere Feuer entzündet. Ihr könnt euch im Bauch konzentrieren, ihr könnt euch eine Sonne vorstellen. Oder ein Feuer. Immer wieder wichtig, Zugang zu finden zu diesem inneren Feuer. Und das auch für Enthusiasmus steht, auch für Mut die Freude, das zu bewirken. Wir können einatmen zum Bauch und ausatmen zur unteren Wirbelsäule. Und das ist der Wirbelsäule sitzt der Kundalini-Energie und damit in der besonders starken Shakti, in der besonders starken Kraft. Geht als schlafende Kraft. Und sie kann erweckt werden, durch die Sonnenstrahlen der Sonne im Bauch. Ihr könnt ihr euch vorstellen, einatmen zum Bauch und ausatmen konzentrierter Licht oder Feuerstrahl zur untersten Wirbelsäule. Einatmen zum Bauch, ausatmen zur untersten Wirbelsäule. Dann geht beim Einatmen mit eurer Bewusstheit vom Bauch zur untersten Wirbelsäule und beim Ausatmen mit eurer Bewusstheit über die Wirbelsäule hoch bis zur Scheitelgegend. Einatmen vom Bauch zur untersten Wirbelsäule, Ausatmen über die Wirbelsäule bis hoch zur Scheitelgegend. Wirbelsäule ist Sitz der wichtigen inneren Chakras. Und durch diese Art der Konzentration Aktiviert ihr all diese Chakras und harmonisiert sie. Und wieder einatmen vom Bauch zur untersten Wirbelsäule, ausatmen über die Wirbelsäule hoch zur Scheitel gehen. Vollständig den Energiekreislauf. Einatmen vorne hinunter zur untersten Wirbelsäule. Ausatmen über die Wirbelsäule und den Scheitel gegen hoch zum Himmel. 
Eine Art von Öl oben in der Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Geschlechtsorgane zu und dessen Wirbelsäule. Ausatmen über die Wirbelsäule hoch bis zum Scheitel und den Raum darüber. Der Wind kann auch den Atem andersrum verbinden. Ausatmen vorne hinunter, einatmen hinten hoch. Konzentration entweder zur Sterngegend oder zur Scheitelgegend. Sternsitz des dritten Auges oder Fähigkeit, eine höhere Wirklichkeit wahrzunehmen. Oder Scheitelöffnung oder Segenskraft von oben. Langsam aus der Stellung, in ruhigen, bewussten Bewegungen. Wechselt sehr ruhig die Seite. Rechts neben das Knie, den rechten Arm links neben das Knie. Dreht euch nach links. Wölbt die rechte Hälfte des Brustkorbs nach vorne, zieht die linke Schulter nach hinten. Findet eine Stellung, die eine Weile halten könnt. Seid euch, dass die Schultern entspannt sind, dass er den Kopf nur so weit dreht, wie es angenehm ist. Das Gesicht entspannt ist, Füße entspannt, auch die Oberschenkel entspannt, so weit wie möglich. Das heißt, leichte Kehlhaut erzeugen bei einem Ausatmen. Und 
konzentriert euch dabei auf den Bauch, die Sonne im Bauch. Ihr könnt euch eine Sonne im Bauch vorstellen oder auch ein Feuer, ein Lagerfeuer. Beim Mantra kann auch sein Mantra wiederholen. Schickt die Energie dieser Sonne, dieses Feuers hinunter zur unteren Wirbelsäule. Einatmen zum Bauch und ausatmen zur unteren Wirbelsäule. Einatmen zum Bauch, ausatmen zur unteren Wirbelsäule. Einatmen die Sonne, das Feuer im Bauch wird stärker, ausatmen, das Feuer der Lichtstrahl entzündet, das Licht in der untersten Wirbelsäule. Wir haben unser Chakra, sitzt der Kundalini Shakti, des unendlichen Energiereservoirs. Wirbelsäule, ausatmen über die Wirbelsäule hoch zur Scheide. Halten, Stellung weiter. Einatmen vom Bauch zur untersten Wirbelsäule, ausatmen über die Wirbelsäule, über Scheide gehen, nach oben. Vollständige Energiekreislauf. Ausatmen über die Wirbelsäule, mit Scheitel gehen nach oben zum Himmel. Einatmen über Scheitel, Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Geschlecht, zur Rein, zur Beckenboden gehen. Ausatmen hinten hoch. Einatmen vorne hinunter. Oder umgekehrt. Einatmen hinten hoch. Ausatmen vorne hinunter. Das Hochgehen durch die Wirbelsäule steht auch für das. Zurückkehren zum gattlichen Ursprung. Das von oben hinuntergehen steht auch für die Aufgabe des Menschen, göttliche Kraft, lichtvolles Positives in diese Welt hineinzubringen und zu leben. Bringt eure Konzentration ganz zur Stirn gegen oder zur Scheibe gegen.
kommt langsam aus der Stellung. Bleibt einen Moment lang ruhig sitzen und spürt der Stellung nach. so weit auseinander, wie die Ellbogen auseinander geht, gebt dann den Kopf auf den Boden und streckt die Beine aus. Wenn der Kopf schwer fällt, er streckt die Beine nicht ganz aus, dann macht wie beim viel Frosch die Knie leicht nach außen. Und dann könnt ihr probieren, wie den Kopf und die Füße heben. Der volle Pfau ist mit gestreckten Beinen, der einfache Pfau ist bei gebeugten Knien und Ellbogen aus. Es scheint eine Asana zu sein, die noch viel Erweiterungspotenzial hier hat. Dann setzt der langsam auf und kommt zur Krähe. Dazu kommt zu einer hockenden Haltung, gebt die Hände auf den Boden, gebt die Knie auf die Oberarme und dann bringt das Gewicht langsam auf die Oberarme und so könnt ihr die Füße heben. Und steht auf. Und bevor wir zur letzten Asana-Gruppe kommen, bleibt einen Moment lang ruhig stehen. Die letzte Asana-Gruppe ist die, die Stehhaltungen. Doch steht Gleichgewichtsübungen. Also, aber zunächst mal Steh, Entspannung. Phasen etwa hüftbreit auseinander, Wirbelsäule aufgerichtet. Und fühlt euch über die Füße nach unten verbunden. Fühlt euch über Bauch, Brust, Kehle verbunden mit allen Wesen. Fühlt euch über die Scheitelgegend nach oben verbunden zu einer höheren Wirklichkeit. Dann atmet ein und hebt die Arme hoch und zurück. Atmet aus und beugt euch nach vorne. Ihr könnt entweder entspannt die Stellung halten, euch noch ein Hinterhängen lassen, 
oder wer will, kann auch mit den Händen oder die Füße oder um die großen Zehen fassen oder an die Fußgelenke oder die Unterarme hinter den Waden verschränken. des Loslassens. Dann richtet euch langsam auf. Einige stehende Gleichgewichtsübungen. Aber richtet euch ganz auf, wird den Brustkorb und Schulterblätter nach hinten. Dann kommt zum Baum, beugt das rechte Knie und legt den rechten Fuß an die Innenseite des linken Oberschenkels. Oder vorne auf den Oberschenkel, wer das vorzieht. Dann geht die Hände vom Brustkorb zusammen. Und gebt die Hände nach oben. zusammen und legt die Arme hoch. Atmet gleichmäßig. Senkt das Bein langsam. Beugt das rechte Knie. Fasst mit beiden Händen um den Fuß. Und dann streckt das Bein raus. Ihr könnt auch statt mit beiden Händen mit einer Hand an den Fuß fassen. Die andere Hand danach oben hin. Lächeln. Es ist leichter, wenn man an den Bogen schaut. Und mit dem Bauch atmen. zur anderen Seite, fasst mit einer oder beiden Händen an den linken Fuß, streckt das Baum aus, wenn man mit einer Hand den Fuß fasst, also mit der linken, der hängt dann den anderen Arm nach oben. Und 
Tschüss. Danke. Jetzt geht den linken Arm nach hinten, beugt das rechte Knie fast mit der Hand ans Fußgelenk, hebt den Fuß nach hinten, den Arm nach hinten. Und dann könnt ihr an einen Punkt an der Decke schauen. Eine wunderschöne Rückbeuge. Und dann langsam die Stellung wechseln. Andere Seite. Ihr hebt den rechten Arm nach oben und nach hinten hoch. Ihr fasst mit der linken Hand das linke Fußgelenk. Geht den Arm weit nach hinten. Und schaut an die Decke. Langsam aus der Stellung. Drei Ex-Variationen. Ihr könnt dabei die Füße etwa 1 Meter bis 1,20 Meter weit auseinander geben. Zunächst für das Grunddreieck. Eine Füße parallel. Atmet ein, hebt den rechten Arm hoch und atmet aus, beugt euch nach links. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euch mit der linken Hand abstützen. Ihr könnt aber auch die Schwerkraft euch ganz nach unten ziehen lassen. Der wird dann auf den linken Unterarm in den Rücken geben. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mit jedem Ausatmen euer Energiesystem nach rechts weiter werden lasst. Yoga macht nicht nur den Körper flexibler, ihr aktiviert nicht nur die inneren Chakras, sondern lässt die ganze Aura, das ganze Energiefeld weit werden. Yoga heißt auch Verbundenheit. Diese Weite von Verbundenheit. Beim nächsten Einatmen hebt den Arm wieder hoch, beim Ausatmen senkt den Arm. Einatmen hebt den anderen Arm hoch und ausatmen nach rechts. Arm am Ohr, Ohr am Arm. Atmet tief durch, spürt die Dehnung in der linken Seite. wieder hoch, beim Ausatmen senkt den Arm. Jetzt dreht den rechten Fuß 90 Grad nach rechts und den linken Fuß 15 bis 45 Grad nach rechts, faltet die Hände in den Gesäß und beugt euch jetzt über das rechte Knie und hebt dabei die Arme hoch. Haltet aber das rechte Knie gestreckt. Fortgeschrittene können auch die Hände immer weiter nach vorne geben, bis die Hände den Boden berühren. Aber Hände bleiben gefallen. Weniger fortgeschrittene sind zufrieden, wenn die Hände den Boden berühren. Ein und richtet euch wieder auf. 
atme ein paar Mal, wechsle die Seite, mit linken Fuß nach links, rechten Fuß leicht nach links. Wenn ihr den Gesäß gefaltet, beugt euch jetzt nach links. Dehnung. Und richte das langsam wieder auf. Geht einen Moment lang die Füße zusammen, bevor wir zu anderen Dreiecksvariationen kommen. Atmet gleichmäßig. Fühlt euch zentriert, richtet euch auf. Die Beine wieder auseinander, diesmal etwas weiter, 1,20 Meter bis 1,50 Meter weit auseinander, also ein Stück weiter als vorher. Dann geht den rechten Fuß 90 Grad nach rechts und den linken Fuß 15 bis 45 Grad nach rechts, teilt beide Knie gestreckt, geht die Arme zur Seite und dreht euch nach rechts und geht dann die linke Hand, wenn es geht, neben den Fuß auf den Boden. Also an der Außen neben den Fuß. Wenn das schwer fällt, kann auch den Hand an die Innenseite des Fußes auf den Boden geben oder auf den Fuß rücken oder auf das Schienbein. Hebt den rechten Arm hoch zur Decke und schaut hoch zur Decke. Die gleichgewichtige, drehende, vorwärtsbeugende Dreieckzeichen. <lacht> Ihr habt hier alles drin. Gut, beim nächsten Einatmen der graziösen Bewegung und Zeitlupentempo richtet euch auf. Und vor der Grazie dreht euch zur Seite. <lacht> Und bringt jetzt die rechte Hand links neben dem linken Fuß auf den Boden, wenn es geht, oder an die Innenseite des Fußes, oder auf den Fußrücken oder das Schienbein. Schauen <lacht> die Verlängerung der Hand hoch zur Decke. Atme gleichmäßig ein und aus. Ganz graziös richtet euch wieder auf. Lasst die Füße auseinander, gebt wieder den rechten Fuß nach außen, den linken Fuß leicht nach rechts, jetzt beugt das rechte Knie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste wäre, ihr gebt den linken Unterarm auf das rechte Knie und hebt den rechten Arm hoch. Ihr könnt aber auch den rechten Unterarm unter der Kniekehle durchgeben. So, okay, das ist hier. Nee, 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 nee. Den gibt es zwar auch, aber ich meine, das sehen da. Und dann die Hände falten. Ja, der kann entweder den Ellbogen aufs rechte Knie geben und dann den rechten Arm 
um den unteren Rücken geben. Genau. Oder eben die Hände falten hinter dem Rücken. Man kann auch die Hand neben den Fuß gehen. Verschiedene Möglichkeiten. Einige haben gerade neue Variationen erfunden. <lacht> Halten Sie einfach und haben Sie Aber insgesamt 8.400.000 Assalamualaikum. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er eine, eine dieser Assalamualaikum so. Gut, dann merkt euch, wie, in welcher Stellung ihr bisher seid, dass ihr es auf der anderen Seite auch so machen könnt. Dann kommt langsam aus der Stellung. Und kommt dann zur anderen Seite. Macht es jetzt also auf der Seite so wie auf der anderen. Grundvariation würde hier die rechte Ellbogen oder Unterarm auf das Knie oder Oberschenkel geben und den linken Unterarm hinter den Rücken und den Kopf Richtung Decke geben. Langsam wieder aus der Stellung, bewusst und graziös. Dann stellt euch ganz aufrecht hin. Schließt die Augen und atmet ein paar Mal. Legt euch auf den Rücken.
hebt das rechte Bein ein paar Zentimeter hoch, spannt es an. Locker lassen. Hebt das linke Bein ein paar Zentimeter hoch, spannt es an. Locker lassen. Hebt das Becken ein paar Zentimeter hoch, spannt die Gesäße und den Rücken an. Lasst locker. Hebt den Brustkorb ein paar Zentimeter hoch, gebt die Schulterblätter zusammen. Lasst locker. Hebt die Arme ein paar Zentimeter hoch, macht Fäuste. Lasst locker. Zieht die Schultern hoch zu den Ohren, spannt die Schultern an. Lasst locker. Zieht das Gesicht zur Nasenspitze hin zusammen. Lasst locker. Öffne den Mund, streck die Zunge raus, öffne die Augen, schau zurück. Lass locker. Dreht den Kopf von Seite zu Seite. Und zurück zur Mitte. Entspannung mit der Laia-Technik. Das Hineinatmen sind ausstrahlen lassen. Um die verschiedenen Marmas, die verschiedenen Energiefelder zu aktivieren und weit ausstrahlen zu lassen. Spüre die Füße, ohne die Füße zu bewegen. Wird dir bewusst, wo du die energetische Mitte der Füße jetzt spüren kannst. Beim Einatmen gehe mit deiner Bewusstheit in die energetische Mitte deiner Füße. Und lasse beim Ausatmen die Energie deiner Füße in alle Richtungen weit ausstrahlen. Mache das jetzt mit allen Körperteilen, die ich dir nenne. All diese Körperteile sind Sitz von Marmas, den großen Marmas, den Energiefeldern. Spüre die Fußgelenke. Geh beim Einatmen deiner Bewusstheit die energetische Mitte der Fußgelenke. Lasse beim Aussagen die Energie der Fußgelenke weit ausstrahlen. Knie, atme bewusst hinein in die Knie und lasse beim Aussagen die Energie der Knie weit ausstrahlen. Hüftgelenke, atme hinein. Und lasse ausstrahlen. Hände, Handflächen. Handgelenke. Ellenbogen, Schultern, Kiefer, 
Kiefergelenke. Ohren. Schläfen. Stirn. Augen. Punkt zwischen Augenbrauen. Nase, weiterhin bewusst in die Nase hineinatmen, beim Ausatmen die Energie von dort ausstrahlen lassen. Mund. Kehle. Brust, Herz, oberer Bauch. Nabelgegend. Schambein, Geschlechtsorgane. Jetzt gehe auf die gleichen Weise durch die verschiedenen Abschnitte der Wirbelsäule hoch und aktiviere so die wichtigen Chakras. Steißbein, Muladhara Chakra, atme bewusst dort hinein und lass beim Aussagen die Energie von dort weit ausstrahlen. Kreuzbeingegend. Svadhisthana Chakra. Lendenwirbelsäule, Manipura Chakra. Brustwirbelsäule, Anahata Chakra. Halswirbelsäule, Vishuddha Chakra. Mitte des Kopfes, Agnya Chakra. Scheitel Chakra, Sahasraha Chakra.
jetzt spüre dich als Ganzes. Werde dir bewusst, wo deine energetische Mitte als Ganzes ist. Werde dir bewusst, wie weit du deine Energieausstrahlung in alle Richtungen spüren kannst. Und mit jedem Einatmen geh tiefer in deine Mitte. Und mit jedem Ausatmen gehe weiter in deine Ausdehnung. Mit jedem Einatmen immer tiefer in deine Tiefe. Mit jedem Ausatmen immer weiter in die Weite. Jetzt spüre Tiefe und Weite gleichzeitig. Spüre innen und außen gleichzeitig. Spüre die Tiefe deines Wesens. Ist verbunden oder eins mit dem Unendlichen. Ich bin geborgen im Kosmischen, eins mit dem Unendlichen, reines Bewusstsein, spüre und fühle. Ich bin geborgen im Kosmischen, eins mit dem Unendlichen, reines Bewusstsein. Stille.
ruhig liegen, aber vertiefe den Atem. Spüre wieder deinen Körper vom Bauch her. Und wiederhole geistig Affirmationen wie Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Nachmittag und Abend. Dann bewege die Füße, bewege die Hände. Strecke die Arme nach oben oder nach hinten aus, dehne, strecke, räkele dich. Und wenn du bereit bist, setze dich langsam auf.
Saraswati Shri Saraswati Shri Saraswati Rakshama
So ruhig und gerade für die Meditation. Wirbelsäule aufgerichtet. Schultern entspannt. Kiefergelenke entspannt. Augen entspannt. Bitte Körper und Geist, in den nächsten 20 Minuten ruhig und entspannt zu sein. Der Schritt der Meditation Asana, die Sitzhaltung. 
Weil der Schritt Pranayama, Aktivierung des Pranas durch tiefen ba Bauchatmen, atme ein paar Mal tief ein und aus. Ein Atmen zum Bauch und aus, atme über das Herz und die Kehle zur Stirn. Aktiviere so dein Prana vom Bauch bis zur Stirn. Der Schritt Pratyahara, das Hineinversetzen des Geistes in einen meditativen Zustand, der Gebet oder Affirmation oder andere Techniken. Du kannst auch innerlich wiederholen: Ich öffne mich für eine höhere Wirklichkeit. Öffne mich für eine höhere Wirklichkeit. Für den Schritt der Harana, eigentliche Meditationstechnik, dann, wenn wir bereit sind, die Dhyana, wenn ich irgendwann zu Samadhi führt, den tieferen geistigen Zuständen. Konzentriere dich jetzt entweder auf das Herz oder die Stirngegend oder die Scheitelgegend. Die drei der wichtigen Chakras. Wenn du die Tiefe deines Wesens dich verankern willst, geh in die Herzgegend. Wenn du Zugang finden willst zur Intuition, zur höheren Erkenntnis oder zum Licht, konzentriere dich auf die Stirngegend. Wenn du dich öffnen willst von der höheren Wirklichkeit, konzentriere dich auf die Scheitel gegen den Raum darüber. Ich entscheide dich für eine dieser drei Regionen und bleibe während dieser Meditation dabei. Dann lasse den Atem sanft fließen und wiederhole ein Mantra. Die Om Namah Shivaya, wie wir es eben so schön gesungen haben. Einatmen Om Namah Shivaya, Ausatmen Om Namah Shivaya. Oder Einatmen Om, Ausatmen Om. Und wiederhole das Mantra im Chakra. Wiederhole das Mantra im Herzen. Der tiefen Sehnsucht, Zugang zu finden zu den Tiefen deines Wesens, zur Liebe und Freude. Wenn du wiederhole das Mantra in der Stirngegend, vielleicht siehst du dort ein Licht oder spürst ein Pulsieren oder öffnest dich für Verbindung und weiter. Oder wiederhole das Mantra in der Scheitelgegend und bitte dabei um die Erfahrung einer höheren Wirklichkeit. Meditiere weiter so, oder auch auf deine eigene Weise, in der Stille während der nächsten 15 Minuten. Stille, innere Stille.
Aufgaben der spontan für zwei Teile, ne? die letzten drei Teile mit eingesprungen ist. Diese 20 mal 20, ich finde so für, für vieles, wofür Yoga Vidya steht, meine, eine Breite des Unterrichtsspektrums. Ich werde ja oft von Journalisten gefragt, wo versteht eigentlich Yoga Vidya? Es gibt sanften Yoga, es gibt fordernden Yoga, es gibt therapeutischen Yoga, es gibt spirituellen Yoga. Es gibt Yoga eher für Jüngere, es gibt Yoga eher für Ältere. Wofür steht eigentlich Yoga Vidya? Antwort? Weil es immer schwierig macht zu sagen, wofür stehen wir. Aber wir stehen letztlich für diese Breite des Unterrichtsspektrums. So war bei der Yogastunde am Anfang die eher sanfteren Sachen, therapeutischen Sachen, Yoga Vidya Gelenkübungen, Anfänger Atemübungen. Krokodilsübungen, sanfte Asanas. Wobei ich es jetzt schon etwas fordernder gemacht habe, wenn es plötzlich dann ja, die Menschen, die Yoga-Therapie bedürfen, waren jetzt hier nicht wirklich dabei. Aber das haben wir auch bei Yoga Vidya. Man kann auch Yoga für Bettlägerige machen. Man kann Yoga für Mensch Pflegebedürftige machen. Da fängt es an und es geht weiter. Dann die fortgeschrittenen Asanas fortgeschrittenen Asanas waren sowohl sportlich fordern, wie zum Beispiel die vielen Sonnengebete, die Kraftvariationen, die Yoga Vidya Bodywork, sie waren meditativ ne? und mit dem langen Halten, Konzentration auf geistige, auf energetische Wirkungen, man hätte sie noch ergänzen können mit Philosophie, ich liebe es besonders, Philosophie in Asanas zu unterrichten, so vieles klar, wenn man in der Asana drin ist, Viele spirituellen Prinzipien werden im Hatha Yoga besonders ja, klar spürbar. Dann verschiedene Formen von tiefen Entspannung gehört auch dazu. Dann natürlich Meditation, Mantra singen, alles da, wo es irgendwo dann in die Tiefe geht. Und nicht nur für uns selbst, sondern auch zum Wohl der ganzen Welt. Wir wollen im Yoga nicht nur uns selbst ruhen. Das auch, aber wollen auch Gutes bewirken in der Welt. So Yoga Vidya gehört zum einen, dass es auch gut organisiert ist, gut eingeteilt, 20 Minuten Takt. Ich habe mich auch weitestgehend dran gehalten. Es gehört aber auch ein bisschen Chaos dazu. Menschen können kommen und gehen und wenn diese manche, ich glaube wenige waren die ganzen 20 mal 20 dabei, einige waren für einige und dann wieder raus und dann sind die nächsten wieder dazugekommen. Auch dafür steht Yoga Vidya. Jeder kann so ein bisschen aussuchen, was von dem Ganzen will ich mehr machen, was will ich weniger machen, wie weit will ich gehen, wie tief will ich gehen. Auch dass wir das 20 mal 20 als Kind machen, auch dafür steht Yoga Vidya. Auch mal bereit sein, die Grenzen zu überschreiten von dem, was man sich hier für möglich hält. Und das muss nicht jeder machen, aber die Intensität können wir auch machen und bieten wir auch an. Und so danke ich euch, dass ihr hier gewesen seid. Es gibt ja noch einiges andere heute Abend zu erleben. Ich freue mich besonders, dass ein paar da sind, die jetzt fast die 20 Jahre dabei sind. Wie ihr den Gada Shiva, der in der zweiten Yoga-Lehrer-Ausbildung hatte. Jahre und die erste Kundalini intensiv zwischen den Jahren jetzt gemacht hat. <lacht> Maha Shakti, die auch ja, 19 Jahre <lacht> dabei war, auch eine der ersten Vorstandsmitglieder, war die erste Vorstandsmitglieder des Vereins gab. Dann die Christina, die auch 19 oder 20 irgendwie um Weiter cool. Weiter cool. <lacht> Und alle Vorbilder. <lacht> 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 so, dann ist da Raffaela, die ist tatsächlich 20 Jahre dabei bei dem ersten Ausbildungskurs ne, und ne, auch ne, Mitarbeiterin ne, seit vielen Jahren. Irgendjemand war hier noch? Angrika ist wieder gegangen, die Kasse. Vielleicht kommt sie nach am 17.45 Uhr dazu. Also, wenn noch jemand da ist, 20 Jahre, fast 20 Jahre. So ungefähr 15 Jahre. Gut, wer von euch hat noch die Hanau, den, das Zentrum in der Hanauer Landstraße gekannt? Okay, also auch einige, die ne, schon einige Jahre dabei sind. Gut, dann. Jetzt Pause bzw.
beziehungsweise ist das in anderen Räumen noch etwas? Der Tag der offenen Tür findet alles Mögliche parallel statt in allen vier Räumen hier. Hier wird dann wieder um 17 Uhr. 45 werde ich sprechen über 20 Jahre Yoga Vidya, so einige sprechen, die es so begonnen hat, was es so gab, ne? ist ein bisschen nostalgisch, ne? aber auch vielleicht Zukunftsperspektiven und was es noch weiter so gibt. Danach gibt es was zu essen und um 20 Uhr gibt es dann Mantra-Konzert mit Tanzritual und danke auch all denen, die das im Internet live verfolgen. <lacht> und ab 17.45 Uhr wird es dann auch weiter wieder was zu sehen und zu hören geben und der Vortrag wird übertragen, genauso wie 20 Uhr Mantra-Konzert und Tanzritual. Und